Hoy vamos a hacer unos pastelitos de coco que están muy, muy ricos. Además, es una receta que es muy fácil de hacer, cualquiera la puede hacer, y nos hacen falta muy poquitos ingredientes. Antes de empezar, os animo a que si no lo habéis hecho todavía, os suscribáis a mi canal y activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que yo suba un vídeo. Bueno, pues los ingredientes que necesitamos para esta receta son... 100 gramos de azúcar, 100 gramos de coco rallado, media cucharadita de esencia de vainilla, el chocolate es opcional, quedaros hasta el final del vídeo y veréis para qué lo utilizo, necesitaremos dos cucharitas de agua y por último vamos a necesitar un huevo. Lo primero que vamos a hacer va a ser mezclar el azúcar con el coco. Echaremos el huevo en un recipiente junto con la media cucharadita de esencia de vainilla y lo batiremos. Ahora voy a echar una cucharadita de agua. La cantidad de agua que echemos depende muchísimo del coco que tengamos. Si tenemos coco fresco, posiblemente no necesitará agua. Y si lo tenemos seco, necesitará una, dos, tres, depende del grado de humedad que tenga el coco. Eso vosotros lo iréis viendo. Ahora echaremos esto con el coco y el azúcar. E integraremos todo bien. Sabremos si necesitamos más agua, si vemos que no lo conseguimos integrar, le echaremos un poquitín más. La pasta tiene que quedar dura, pero toda bien integrada. Si vemos que no se nos integra bien, eso quiere decir que tenemos que añadir un poco más de agua. Lo iremos echando poco a poco para no pasarnos. Yo voy a echar dos cucharaditas. O sea que en total, en esta receta, he echado tres cucharaditas de agua. Pero ya os digo que esto depende del coco que tengamos. Yo he echado coco seco que he comprado en un supermercado en una bolsa y he necesitado tres cucharaditas. Y seguimos removiendo. ¿Veis que ya he conseguido hacer una pasta que está dura pero está bien integrada? Entonces ahora lo que vamos a hacer con esto va a ser taparlo con papel film y meterlo en el frigorífico una media hora. Ahora daremos forma a nuestra masa y los pondremos sobre papel de horno y haremos forma de cono. Mientras tanto vamos a precalentar nuestra freidora de aire que son 200 grados 5 minutos. Quedaros hasta el final del vídeo porque vamos a ver lo que hacemos con el chocolate. Bueno, pues una vez que lo tengamos todo listo, lo meteremos en la freidora de aire 10 minutos a 170 grados. 
y cuando termine este tiempo los dejaremos enfriando sobre una rejilla. ¿Veis que nos han quedado estupendos, verdad? Bueno, pues vamos a seguir con la receta y esto que vamos a hacer ahora es opcional. Mirad qué bonitos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a coger, mientras tanto, el chocolate y lo vamos a ir derritiendo. Yo he utilizado chocolate normal, de tableta. Untaremos las puntitas de nuestras pastas y las dejaremos enfriar. Ya veréis qué ricos están también de esta manera. Me podéis dejar en comentarios cómo os gustan más. Bueno, y esto es todo. Espero que os haya gustado mucho mi receta. Os animo a darle al like, a compartir con todas vuestras amistades y a suscribiros si no lo habéis hecho y activar las notificaciones para estar al tanto de todas mis recetas. Nos vemos en el próximo vídeo.